everyone, I'm Vanessa and you're watching Vanessa Collins' channel. Hari Raya Edition with me on Hari Raya Ideal Food Ada permintaan dari teman-teman dari Indonesia, Malaysia, Brunei dan juga Singapore yang ingin saya berbicara dalam bahasa Nusantara di Hari Raya. Saya akan cuba. This video will be in mixed languages and dialects. Di dalam video ini, saya akan berkongsi dua recipes dan masakan yang bagi saya sudah tentunya enak untuk dimakan bersama family pada musim perayaan. Saya tahu ramai teman-teman yang bertanya-tanya, mengapa ya dalam masakan saya saya tambahin bahan itu dan ini? Ada juga tips-tips yang akan saya kongsikan bersama semua. Yang bagi saya itu membantu banget ya, terutama bagi yang baru-baru ingin belajar memasak ingin elak resipi-resipi yang enggak benar, mau ke pelbagaian dalam menu-menu harian di rumah. Juga, yang ingin pelajari resipi-resipi baru, resipi-resipi yang saya tayangkan buat teman-teman adalah koleksi masakan harian original ibu saya. Saya membesar dengan makanan yang dimasak oleh ibu saya. Mari kita lihat resipi special kita pada hari raya tahun ini. Let us start with mutton mysore. Our ingredients here would be oil, onion, garlic, ginger, lemongrass, meat curry, meat curry powder, yogurt, tomatoes, curry leaves, potatoes, coriander leaves, salt, bay leaves, mint leaves, and all the four spices, which are star anise, cardamom, cloves, and cinnamon stick. Mutton with bay leaves and four spices together with ginger to be boiled in the pressure cooker. Blend ginger, onion, garlic and lemongrass. All the blended ingredients and four spices fry till brown. Here, I've added curry leaves, mixture of curry powder and water. I also like adding mutton broth into the mixture. Some may not like um, mutton as our meat. Um, maybe you would like to opt for beef or any other preference of red meat. Yeah? Um, I prefer the taste of mutton in, in this cooking. Add yogurt. I love using Greek yogurt as it is not watery and thicker texture compared to normal yogurt. Next. Saya akan kongsi screen saya ya. Add mutton into the mixture. Look at the chunks of mutton there. Add coriander leaves, mint leaves, green peas and chili into the pot. That would not only add flavor into our mutton mysore, it also garnishes our dishes. For better garnish, add some more coriander leaves and mint at the end of our cooking. My next recipe is my mama tomato rice. Ini adalah nasi favorite ku. Ingredients for this recipe includes tomatoes, pandan leaves, carrots, rice of course, tomato puree, raisins, garlic and shallots. Garlic and shallots here till brown. Add pandan leaves and four spices. Add cut carrots as well as chopped tomatoes. Add rice into pot. Mix rice together with the rest of our ingredients. Add tomato puree and water, salt. Mix all this well. Don't forget to add milk for creamy taste. I've earlier put aside some garlic and shallots from the earlier saute. This would be my garnish together with raisins. Nah, teman-teman. Itulah dua resipi yang mesti kamu coba ya. I will also understand that there are many recipes out there being shared. Tapi bagi mengelak resipi yang kurang tepat dan pembaziran bahan-bahan, saya rasa saya perlu kongsi resipi-resipi yang diturunkan kepada saya oleh ibu saya. Ingin juga saya mengingatkan teman-teman semua, emangnya jika ada yang mengatakan resipi kamu itu salah, resipi saya ini betul, 
Tidak ada yang begitu Jangan pula jadi demotivated Atau pudar semangat Kita semua ada style masing-masing ya. Yang penting, end result Gimana rasanya dan originality Yang emangnya penting di dalam masakan Saya telah menerima Banyak private message request Melalui Insta On proposed recipes Semestinya saya akan bikin masa Untuk meneliti resipi-resipi Yang teman-teman request Where possible, I will definitely attempt to air those suggested recipes. Jangan give up jika sekali kamu mencoba masakan dan masakan kamu di dapur itu tidak menjadi. Kerana jika kita mencoba dan berusaha berkali-kali, pasti akhirnya kita mendapat result yang kita mahu ya. Apa kata pepatah? Asal tugal adalah benih. Berarti sesuatu usaha pasti ada hasilnya. All my egg recipes are a must try recipes. Also, I have many more recipes to share with all of you. I would also like to wish my family and friends from all over the world Selamat Hari Raya, Ayu Fitri, Maaf Zahir dan Batu. Stay safe, always, and practice social distancing. No boundaries, cook and eat, be inspired, don't be afraid to cook. Last but not least, don't forget to like. Subscribe and share. Subscribe is free anyways. Subscribe adalah gratis. Bye!